നമസ്കാരം സുദിനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം വാർത്തകൾ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അതിഥി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നമ്മളോട് സംവദിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സൂചനത്തിലൂടെ അതിഥിയെ ചേരുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്തും സിനിമാ രംഗത്തും സിനിമാ നിരൂപണ ആസ്വാദന രംഗത്തും കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും തൻ്റേതായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഡോക്യുമെൻ്ററി വിഭാഗത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലിലൂടെ ദേശീയ അവാർഡും സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും കരസ്ഥമാക്കിയ ഇപ്പോഴും സജീവമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമ ആസ്വാദനവും നിരൂപണവും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സിനിമ മാധ്യമ രംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായ നീലൻ പ്രേംജിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ അതിഥിയെ ചേരുന്നത് നമസ്കാരം സാർ സുദീർഘമായ നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ പരിചയം മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്തെ അധികായെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തെ പരിചയം കുടുംബത്തിൽ കണ്ടു വളർന്നത് തന്നെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ പിതാവ് പ്രശസ്തനായ പ്രേംജി കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടാണോ സാറിനെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് ആ പ്രത്യേക ചുറ്റുപാട് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഇന്ന് എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ മുഴുവൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്നത് അവരൊക്കെ ആ ചുറ്റുപാടിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്പോഞ്ചും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഈ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുക എല്ലാം ഒരുപോലെ ആവില്ല ചുറ്റുപാട് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും അബ്സോർബ് ചെയ്തത് ഓരോന്നായിരുന്നു ഞാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാകാൻ ആയതൊരു ആക്സിഡൻ്റാണ് ഒരു ഒരു ഷിയർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം ആക്സിഡൻറ്റുകളാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റ് ആക്സിഡൻസിൻ്റെ ഒരു 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 ചങ്ങലയായിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സോളജി ആയിരുന്നു ബി എസ് സി സോളജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അച്ഛന് നല്ല ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പണി പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ പ്രൂഫ് റീഡർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനെ പ്രൂഫ് വായിക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കുക ഞാൻ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു സോ ഞാൻ പ്രൂഫ് വായിക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറിയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകാം രണ്ട് മാസം അവധിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് കളിച്ചിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അച്ഛന് ഇതോ അങ്ങനെ അച്ഛൻ തന്നെ അവിടെ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന പത്രത്തിൽ പത്രം അത് പേര് കാണുകയും ഇങ്ങനെ മകനെ ഒരു പ്രൂഫ് റീഡർ അപ്പോൾ അച്ഛന് വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു പ്രൂഫ് റീഡറാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ രണ്ട് പ്രൂഫ് റീഡേഴ്സിൽ ഒരാൾ അച്ഛനും മറ്റുള്ള കുട്ടിഷ്മാരായാലും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ആരും അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ജോലിക്ക് ചേരായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോലിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാസം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ശമ്പളം തന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ശമ്പളം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് അതെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവർ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ശമ്പളം തന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അമ്പത് രൂപ ഞാൻ അച്ഛന് കൊടുത്തു അതാണ് ആക്ച്വലി അതൊരു ആക്സിഡൻറ്റാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനും അന്ന് മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പോലെ കളിച്ചും സിനിമ കണ്ടും നാടകം കണ്ടും പാട്ട് പാടിയൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു ആ രണ്ട് മാസം പക്ഷേ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടിയോടു കൂടി എൻ്റെ പിന്നെയുള്ള ജീവിതത്തെ കൂടി അത് നിർണ്ണയിച്ചു എനിക്ക് എം എസ് സിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ നഷ്ടമാണ് അനിയന്മാർ പഠിക്കുകയാണ് സോ ഐ ഡി സ്റ്റഡി ഐ കണ്ടിന്യൂ ഡാസ് എ പ്രൂഫ് റീഡർ അതൊരു ആക്സിഡൻറ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അവിടെ അന്ന് അക്കാലത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ദേശീയ സമരത്തിലൂടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ല പ്രൊഫഷണൽസ് ഐ മീൻ ദ ആർ റിയൽ പ്രൊഫഷണൽസ് പക്ഷേ ഐ പുട്ട് ദം ഇൻ കോഡ്സ് അപ്പോൾ ദേശീയ സമരത്തിലൂടെ വന്നത് അവർക്ക് വളരെ മിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തനം
ഇയാൾ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾ ആരും അറിയുന്ന ഒരാളെ അല്ല അയാൾ കവിത എഴുതിയിട്ടില്ല നാടകം എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ വലിയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അന്ന് ഒരു ടി വി അച്ചുകാരിയർ വി കരുണാരി നമ്പിയാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ന്യൂ ലെഫ്റ്റ് ന്യൂ ലെഫ്റ്റ് റിവ്യൂ സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുതരുന്നത് നമ്പിയാർജിയാണ് അന്ന് നമുക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ ന്യൂ ലെഫ്റ്റ് റിവ്യൂ ഒക്കെ വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അറിയോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നയിക്കുക നമ്മളെ പറയാതെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ താല്പര്യം കണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളിൽ ആവേശം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ അന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവരെ പോലെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ മറികടക്കണം എന്നുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ ഒപ്പത്തണം എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇവരെ ഇവരെ പോലെ ആയാൽ പോരാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഇത്രയും വായിച്ചിട്ടും അവർ എഴുത്ത് എഴുന്ന് എഴുതുന്നില്ല ഒരു ടോട്ടൽ ജേണലിസം അവരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ റേഷനലിയുടെ പ്രശ്നം മാത്രം ആലോചിച്ച പോരാ എന്ന് പറയുന്നില്ല വേറൊരു തലം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും താല്പര്യം കാണിക്കും തിയേറ്ററിൽ സിനിമയിൽ കവിതയിൽ സംഗീതത്തിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ചെസ്സിൽ ഒക്കെ ഞാൻ ഞാൻ താല്പര്യം കാണിക്കും ഇതിലെല്ലാം എനിക്ക് കഴിവുണ്ടാവണം എന്ന് മറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചൂസ് എ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മിസൽ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മൈ ഓൺ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ഓൺ ഗുരൂസ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദർ ലിമിറ്റേഷൻസ് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നിയിരുന്നു അച്ചോരെ പോലെയൊക്കെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടമാണ് കന്നാരി നമ്പരെ പോലെ ഇത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടമാണ് അത് അല്ലാണ്ട് അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് അപ്പം അത് വരാൻ പാടില്ലെന്നും ഈ എന്താ സി ജെ 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 ജലക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുന്ദരനാഥ സ്വാമിയുടെ നോവല് ഉണ്ട് ആ നോവലില് അപ്പൻ ആശാരിയാണ് അപ്പം ഒരിക്കൽ അപ്പൻ മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ ജെ ജെ ചായക്കടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു ആശാരി പണിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇയാൾ എടുത്തിട്ട് ആ എന്താ ഉളിയും വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി ഈ ഇതുകൊണ്ട് കൊട്ടോടി കൊണ്ട് അടിക്കും അടിച്ചു നോക്കും അപ്പം ഈ അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കിയിരുന്നത് എന്നിട്ട് പറയും അപ്പൻ ഒരു ശബ്ദവും ബാക്കി വിട്ടില്ല എന്ന് ബാക്കി വെച്ചില്ല എങ്ങനെ ബാക്കി വെക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ പോയ എൻ്റെ അപ്പന്മാർ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ ഒക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശബ്ദം ബാക്കി വെച്ച് പോവും എന്നുള്ളൊരു വാശി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ അതിൽ ഒരു ഒരു തരം സ്ട്രഗിളിലൂടെയാണ് അതിലാണോ സാർ ദൃശ്യ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് വരുന്നത് അല്ലേ ദൃശ്യകല എഴുപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ തുടങ്ങിയ അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനവും ത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ നാടകം പെയിൻറ്റിങ്സ് അതുപോലെ കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയെ പോലെയുള്ള ഗുരുവും സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വഴികാട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സിലേക്കൊക്കെ ശങ്കരപ്പിള്ളയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്സിനെ പറ്റി ശങ്കരപ്പിള്ള കവിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുമെങ്കിലും പെയിൻറ്റിങ്സിനെ പറ്റി ഭയങ്കര യേശുകരാജയെ പറ്റി ഏറ്റവും നല്ല ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ശങ്കരപ്പിള്ളയാണ് പത്മിനിയുടെ കണ്ണുകളെ പറ്റി ഏറ്റവും അധികം നല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ള ശങ്കരപ്പിള്ളയാ ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല പലരും ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കാണ് നമ്മളെ അതിലേക്കൊക്കെ നയിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഈ സിനിമയിലും നാടകത്തിലും മ്യൂസിക്കലും അതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ്സിലും ഒക്കെ ഉള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഐ ഷൺമുഖദാസ് വളരെ പ്രശസ്തനായുള്ള ചലചിത്ര നിരൂപകൻ പിന്നെ പ്രൊഫസർ വി അരവിന്ദാക്ഷൻ പിന്നെ എം കേശവൻ എന്നിട്ടാൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു മാഗസിനാണ് ദൃശ്യകല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അത് പിന്നെ ഈ ചലചിത്ര നിരൂപണത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചലചിത്ര പഠനത്തിലേക്കോ ചലചിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിലേക്കോ എത്താൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതായത് ദൃശ്യരുടെ ആദ്യത്തെ ലക്കം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ബാറ്റിഷി പൊട്ടംകിൻ്റെ തിരക്കഥ മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് അത് ഞാനാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഐസൻസിൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഐസൻസിനും
ഈ ഫിലിം ഒരു നൂറ് തവണ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ സൈഡും വീഡിയോ സൈഡും എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഒരു തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ദൃശ്യകലയിൽ ബാലകൃഷ്ണനായരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ ദൃശ്യകലയുടെ ഒരു ഊർജവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഊർജം എന്നെയും ഷൺമുഖദാസിനെയും അതുപോലെ ഒരുപാട് അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച മാത്രമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഒരു വശത്ത് സജീവമാകുമ്പോൾ തന്നെ സാറി പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ നിരൂപണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം കൂടി ഉയർന്നു വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഡോക്യുമെൻ്ററികളിലേക്ക് എത്തുന്നു സാറിൻ്റെ അവാർഡിൽ ലഭിച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററി അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അമ്മയുടെ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ സാധനം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അല്ല ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ എൻ്റെ വിശ്വാസം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ആക്സിഡൻ്റ് എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അമ്മയുണ്ട് എനിക്കും അമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരും അമ്മയെ പറ്റി ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് അമ്മയെ പറ്റി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കാം ഡോക്യുമെൻ്ററി അല്ല തന്നെ തന്നെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടി വിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ചെയ്യുക അവാർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അവാർഡ് കിട്ടലാണ് മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ അവാർഡ് കിട്ടാത്ത നല്ല ഡോക്യുമെൻ്ററി വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതല്ല അവാർഡ് നല്ല കാര്യം ഇറ്റ് വാസ് അഗൻ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് സി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ അന്നുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത അത് അമൃത ടി വിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അനുഭവിക്കാത്ത ചില സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് അത് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് പലതും ഉണ്ട് അതിൽ അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിറ്റൻസും ആശ്രമത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് പിന്നെ ആശ്രമം അത് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് എൻ്റെ ഞാൻ എന്നെപ്പോലെ ഒരാളല്ല അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വളരെ വലുതുപക്ഷ ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പൊളിറ്റിക്സ് അവർ അങ്ങനെ അത് സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് മാസം ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ രണ്ട് മാസം ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വളരെ അരാജകമായിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരാജകത്തെ തോന്നി ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ ദിവസം അഞ്ചരയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തുന്ന ആളാണ് വെളുപ്പിന് പത്തര വരെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ലീവ് ലീവ് എടുക്കാറില്ല ഓഫ് എടുക്കാറില്ല ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കാലത്ത് എഴുതിയിട്ട് നാലരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ എനിക്കന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല ഐ നോ വേർ ടു ഗോ ടു ഭയങ്കര അനാഥത്വമായി ഭയങ്കര ശൂന്യതയായി അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ പിന്നെ അന്ന് പുറത്തിറങ്ങി തോന്നിയത് കാണിച്ച് നടന്നു വന്നു മുഴുവൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ദിവസം തോന്നി രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോകും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് ഒരു അരാജകമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു ഈ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല ഇത് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് മീ എനി വേർ സോ ഐ ഡിസൈഡ് ടു സിറ്റ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് വെൻ ഐ സാറ്റ് അറ്റ് ഹോം ഐ ഫൗൺ ദറ്റ് ദർ ഈസ് വണ്ടർഫുൾ ലൈഫ് ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വീട്ടിലും വളരെ മനോഹരമായ ജീവിതം ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് സ്ത്രീകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് പുരുഷന്മാരറിയുന്നില്ല തുണിയലൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുമ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക ആയിരിക്കും തുണിയലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാരെ വിടുകയായിരിക്കും അവരോ അവരെ സാക്രിഫൈസ് അവരെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഗംഭീരമായ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സഡൻലി ഇസ് നോട്ട് മൈ മദർ ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ വുമൺ മൈ വൈഫ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ വുമൺ ദ ഫിലിം ഈസ് ട്രിബ്യൂട്ട് ടു വിമൻ ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വോമൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഗോപീഷിൻ്റെ ഒരു കവിത എൻ്റെ കവിത ഉണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ അവസാനത്തെ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീകളാണത് രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീകളാണത് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലെ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണത് അവരെക്കുറിച്ച് ഐ ഫൗൺ ദറ്റ് വണ്ടർഫുൾ ആൻഡ് ദൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മൈ മദർ ആൻഡ് ഷീസ് വണ്ടർഫുൾ വുമൺ ഭയങ്കര കഴുത്ത് കരുത്തുള്ള ആ കാലത്ത് ഈ പിന്നെ സോഷ്യൽ മോറൽ പോലീസ് ഇങ്ങനെ ചെറുത്ത ഇത് മോറൽ പോലീസിന് ചെറുക്കലാണ് അമ്മയുടെ വിധവ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത്
അച്ഛനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ സ്ത്രീ ആർക്കും അറിയില്ല സോ ഐ വോണ്ട് ടു ഡോക്യുമെന്റ് ഹിയർ ഷോ ഇറ്റ് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ വുമൺ ആരെയാണ് ആൻഡ് മൈ വൈഫ് ഓൾസോ ഇവൻ ദ വണ്ടർഫുൾ വുമൺ വി സാക്രിഫൈസിങ് സോ മച്ച് ഷീസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ യു നോ ഷീസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയർ ഹോ കിഡ് ദ ജോബ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി സോ എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ആൻഡ് ഐ ഐ നെവർ ഡിഡ് ജസ്റ്റിസ് ടു ഹെർ നോ ഐ പബ്ലിക്കലി അഡ്മിറ്റ് ഐ നെവർ ഡിഡ് ലൈക്ക് ഓൾ മെൻ അത് എൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആണ് തന്നെയാണ് ഈ ശരാശരി ആണുങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും ഈ വീട്ടിലെത്തിയാൽ അതിൽ ഈ വലിയ പ്രസംഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അവസാനം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ശരാശരി ഒരാണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദാൻ ഐ ഫൗണ്ട് ദറ്റ് ദീസ് വിമൺ ആർ വണ്ടർഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹെൽപ്പ് ടു ഈച്ച് അത് ലോട്ട് ഓഫ് ലവ് ടു ഈച്ച് അത് ആൻഡ് ദേ ആർ സോ ഹാപ്പി ഇത് അഞ്ചരയ്ക്ക് പോയി പത്തരയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഈ കോന്തന അറിയുന്നില്ല സഡൻലി ഇറ്റ് ഡോൺ അപ്പോൺ മീ ദ ടൈം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടെൽ ദ വേൾഡ് ഇതിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മയാണ് അമ്മ വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോഴും അച്ഛനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അമ്മ ഒന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ് മക്കൾക്ക് കേമമാരായിരിക്കും പലതരത്തിൽ അവരെ അമ്മയാണ് ഇവർക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്താലും ഇവർക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല ഈ ഫിലിം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞ അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ സാറ സാറ ജോസഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പനെ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പനാണ് അപ്പനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പനല്ല ഇവരാണ് ഇവരാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്ക തരുന്നത് മുതൽ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് ഇവരാണ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ പലരും ആ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസവും പലപ്പോഴും പലരും വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരാൾ എന്നോട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് അമ്മയൊന്ന് നല്ലോണം നോക്കിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കാണും ഏഹ് പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇന്ന് അമ്മ ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിരിക്കും തീർച്ചയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടുഡേ യുവർ മദർ വിൽ ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ ദേശീയ പുരസ്കാരമൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നത് അത് മാത്രമല്ല അത് അമ്മ അമ്മയിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഫിലിം ചെയ്തത് അമ്മ ഫിലിം കണ്ടു അമ്മയെ കാണിക്കാൻ പറ്റി അമ്മ അമ്മ വീഴ്ചാറിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു അമ്മ വലിയ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇവിടെ കലാഭവനിൽ അമ്മ കണ്ടു വന്നു അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്നോട് എനിക്ക് അത്ര ടെൻഷനായി അമ്മ എന്താ മിണ്ടാത്ത അമ്മയെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു സിനിമ എടുത്തിട്ട് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ അമ്മ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു ഷെയ്ക്കാൻ്റെ തന്നു എന്നിട്ട് അമ്മ ചെടുത്തു വെറുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ചെടി അത് ഫസ്റ്റ് അവാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് അവാർഡ് ഐ എവർ ഗോട്ട് ഞാറ്റില വടക്ക് വേറെ അതൊക്കെ അതൊന്നുമല്ല ഇത് ഇതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ വട ഐ മീൻ ടു സേ സെറ്റ് സോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് സീ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ദറ്റ് ഫിലിംസ് ആർ നവർ മെയ്ഡ് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ഇത് വെച്ചിട്ട് സിനിമ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്തായാലും ആ മനോഹരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാം
എൻ്റെ അമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണാനും കൂടി സമ്മതിക്കില്ല ഉള്ളിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ സ്വന്തം ഒന്നുമല്ലേ എൻ്റെ എഴുത്തിയൊക്കെ അമ്മ തന്നെയല്ലേ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നി എനിക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോടുള്ള ആ ഒരു കീൻ ഒബ്സർവേഷനാണ് സിനിമയുടേത് അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെയും കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ അമ്മയെ വിധവയായി അമ്മ അമ്മ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിലുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുക അതിന് കാരണം അമ്മയുടെ എഴുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്ന ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്ന അത് അവർ മരിക്കും അങ്ങനെ അമ്മ പതിനാലാം വയസ്സിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുക അതൊക്കെ വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പതിനാല് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് തമ്മിലുള്ള നമുക്ക് സെക്ഷൽ ലൈഫിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടായ കാലത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഷി ഗെയിം ഈസ് എം വെരി ബോൾ ഡാൻസേഴ്സ് ഓൾസോ വിച്ച് ഐ കനോട്ട് ടെൽ യു നോ അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലമ്മ വിധവയായി പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അമ്മ വിധവയായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ അച്ഛനെ കല്യാണം കഴിക്കാണ് അതന്ന് നാട്ടു നടപ്പല്ല വിധവ വിവാഹം നിഷിദ്ധമായിരുന്നു അച്ഛനെ പൂണൂലൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് അതോടുകൂടി ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളെ ബ്രസ്റ്ററാക്കി ഞങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കില്ല ഞങ്ങളും വിളിക്കില്ല അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഇല്ലത്തേക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പോയാൽ പുറത്തിരുത്തി ഭക്ഷണം തരും അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ തൊടാൻ പാടില്ല അമ്മയുടെ അമ്മയുണ്ട് അമ്മ എന്നാലും ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് നിങ്ങളെന്നെ തൊടണ്ട എനിക്ക് പുറത്തിരുത്തി ഭക്ഷണം തന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി എനിക്കതൊന്നും ബാധകമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനെയും കാണാൻ വരും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള കാലം ഞാൻ ഇവിടെ വരും നിങ്ങളെന്നെ എത്ര അവഹേളിച്ചാലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കാണണം ഞാൻ വരുന്നേ ചെയ്യും അടിച്ചു പുറത്താക്കണ വരെ അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുക എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അതുവരെ വരുന്നത് അങ്ങനെ അമ്മ ബോൾഡായിട്ട് അവിടെ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അമ്മമ്മ അമ്മമ്മ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന അമ്മയുടെ അമ്മയുണ്ട് അമ്മയുടെ അമ്മയെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് വേണം വരുമ്പോൾ പറയും അമ്മമ്മയെ നമസ്കരിക്കാൻ പറയും അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അമ്മമ്മയെ നമസ്കരിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മമ്മ പിന്നാക്കം പിന്നാക്കാൻ നടന്നു പോകും കാല് തൊട്ടാൽ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മമ്മയ്ക്ക് പോയി കുളിക്കണം എന്നെ തൊട്ടാൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സ്പർശം പോലും എന്താണ് അശുദ്ധമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ആ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഏട്ടനും അമ്മയുടെ ഏടത്തിയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ അമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ കൂടി അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ആ വാശിയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടോളാം അവസാനം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ തന്നെയാണ് വെള്ളം കൊടുത്തത് അമ്മ അവിടെ വന്നു അമ്മ അവിടെ അമ്മയുടെ അമ്മമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്നു ആ ഈ അമ്മ വന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടുന്ന് മാറി നിന്നു ആ ഈ അമ്മ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ അമ്മമ്മ മരിക്കുന്നതും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും അതുകഴിഞ്ഞ അമ്മ പിന്നെ ഇനി കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അമ്മ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെ അത് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ ട്രിബ്യൂട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത ഡോക്യുമെൻ്ററി അച്ഛനു വേണ്ടി അച്ഛനെ കുറിച്ച് പ്രേംജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോക്ടർ ചിത്രം ആ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും വിഖ്യാതനായ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിലായാലും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിലായാലും നമ്മളറിയാത്ത പ്രേംജി അതിലുണ്ടോ അതിൻ്റെ നിർ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷിയർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഞാൻ അച്ഛനെ പറ്റി ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഈ പിറവിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നാഷണൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടവനും എഴുത്തുകളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വീക്കിലി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ മണി കൗൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തനായ സംവിധായകൻ അത് മണി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മണി എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക ചെയ്യുന്നത് ഐ വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ ഫിലിം ഓൺ ഇറ്റ് ഒരു ഡോക്യു ഫീച്ചർ ഫിലിം
പക്ഷെ ബൈ ദ ടൈം യു ആർ റെഡി ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് പിന്നീട് അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഭാഷ പ്രശ്നയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മണിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയത് മണിയിലെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫിലിമിന് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ അതെല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബെർലിൻ വോൾ അനദർ ആക്സിഡൻറ്റ് അതോടുകൂടി ജർമ്മൻ ജർമ്മനിയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ജർമ്മൻ ടി വി ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ഇല്ല എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു സോ വി വാർ വി ഹാവ് നോ ഫണ്ട്സ് നോ ടു മേക്ക് എ ഫിലിം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ മലയാളത്തിൽ അന്ന് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരെ പോയി കാണുകയുണ്ടായി മണിയൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകില്ല പക്ഷേ യു ആസ് സോ കീൻ ഓൺ മേക്കിംഗ് ദറ്റ് ഫിലിം ദറ്റ് ഹി കെയിം വിത്ത് മീ ആൻഡ് വി വെൻറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് മോഹൻ എൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് തൃശ്ശൂർ പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് കേരള മാ കോളേജിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം റെഡിയാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മണി കൗൾ ഒരു ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ മണി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പറയും ചെറിയ മാർക്കറ്റല്ല വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് സോ ബി ബോൾഡ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് ബട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും കിട്ടിയില്ല അപ്പം അതിനെ അത് അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി മണി കൗൾ മരിച്ചുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കെ ആർ മോഹനൻ എൻ്റെ ഗുരുവും അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുമായുള്ള മോഹനേട്ടനോട് പി ആർ ഡി ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം മോഹനേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു നമ്മൾ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മോഹനേട്ടൻ അറിയാം അതിന് മോഹനേട്ടന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേറെ പുതിയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി പുതിയ തരത്തിൽ ആ പുതിയ തരത്തിലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോഴേക്കും മോഹനേട്ടൻ ആശുപത്രി ഹോസ്പിറ്റലായി മോഹനേട്ടൻ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാനൊന്നും പോയില്ല അപ്പം അപ്പോൾ പി ആർ ടി തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊരു നിയോഗം പോലെ എന്നുവെച്ചാൽ മണികളും മോനേട്ടനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവസാനം നീ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ആരോ നിശ്ചയിച്ച പോലെ വന്നു വിട്ടാണ് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇത് ആക്സിഡൻ്റാണ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ പറ്റി ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ നാളെ എന്ന് അങ്ങനെയില്ല അത് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് നമുക്ക് വിദേശ സിനിമകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൂടെയാണ് കേട്ടോ സാർ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചോദിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്നതിൽ പിന്നെ കാര്യം ഇപ്പോൾ വിരൽ തുമ്പിലാണ് നമുക്ക് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ നിലവിലെ പ്രസക്തി എങ്ങനെയാണ് സാറ് കാണുന്നത് സിനിമ കാണുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല സിനിമ കൂട്ടായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു കലയാണ് ആദ്യം തോമസ് ആൽബ എഡിസൺ പിന്നെ എന്താണ് കൈനറ്റോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ക്യൂ നിന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ലൂമിയർ സഹോദരന്മാർ ലൂമിയർ ഷോ പത്ത് പേരിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് ഈ പത്ത് പേര് ഒന്നിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന സിനിമ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കും അല്ലേ നീ ഉണ്ടോ ഏ അത് അയൽപക്കത്തുള്ള ചേച്ചി ഉണ്ടോ എന്ന് മായ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും ഏഹ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നിച്ച് ഫാമിലി ഒന്നിച്ചാണ് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്കും സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിജിറ്റലൈസേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം തിരിച്ച് തിരിച്ച് വരികയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും തിരിച്ചു വരുന്ന പോലെ പോണ ഇ എം എസ് പോണൂൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പുതിയ കമ്പനി പൂണൂൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ പണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തീ കൊളുത്താവുന്ന ഇനി നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്താവുന്ന അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്താവുന്ന വീട്ടിൽ പെട്ടിപ്പെട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കൊക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്നപോലെ തോമസ് ആൽവ എഡിസിൻ്റെ കാലത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അയാളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന സിനിമ കാണുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന സിനിമ കാണുന്നു മായ മായയുടെ വീട്ടിലിരുന്നു സിനിമ കാണുന്നു അപ്പോൾ
ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഫെസ്റ്റിവൽക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഉറപ്പാണ് അത് ആവാൻ പാടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് വലിയ അപകടമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒന്നിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണല്ലോ സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളും സിനിമാ ഫെസ്റ്റിവലുകളും മനുഷ്യനൊന്നിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊന്നിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ആഘോഷങ്ങളായി മാറട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളും പ്രത്യേകിക്കുകയാണ് മാഷനും ഇവിടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ സമയം പരിമിതമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പരിമിതമായ സമയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും വിശ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുത്തിയതിന് സാറിനോടുള്ള എല്ലാവരും നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെ